வணக்கம் இந்த வீடியோவில் சூப்பராக ஒரு கருணைக்கிழங்கு வரவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு அரை கிலோ கருணைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு அதில் இந்த கருணைக்கிழங்கெல்லாம் சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக கொதி வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் புளி கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காளவு புளி இருந்தால் போதும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு மூடி போட்டு லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கிட்டோம் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ நம்ம அந்த புளி கரைசல இதில் சேர்த்துடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சிங்கன்னா கருணைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துடும் இல்லைனா கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் வேக வைங்க ரொம்ப குழஞ்சி போகிற அளவுக்கு வேக வைக்க வேண்டாம் ஃபோர்க்கு வச்சு குத்தி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபோர்க் உள்ளே இறங்குச்சுன்னா கருணைக்கிழங்கு பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த கருணைக்கிழங்குலாம் ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சு நம்ம ஆற வச்சிடலாம் ஒரு பவுலில் ரெண்டரையிலேருந்து மூணு ஸ்பூன் வரைக்கும் கொழும்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த கருணைக்கிழங்கு வேக வச்ச தண்ணி இருக்குல்லைங்களா அந்த தண்ணியும் இதில் கலக்க போகிறோம் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் இப்போ அந்த கருணைக்கிழங்கு வேக வச்ச தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயும் இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சிடலாம் இப்போ இந்த வெந்த கருணைக்கிழங்கில் நம்ம ஃபோர் கால் அங்கங்கே கொஞ்சம் ஓட்டை போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் அந்த மேரினேஷன் வந்து உள்ளே நல்லா போகும் காரம் உப்பெல்லாம் நல்லா உள்ளே ஏறி இருக்கும் இப்போ இந்த கருணைக்கிழங்கு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது நல்லா ஒரு மணி நேரம் அரையிலேருந்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தூவி நல்லா பேசஞ்சு வச்சுருங்க இது நல்லா ஒரு மணி நேரம் ஊறட்டும் ஒரு ஜார்ல இல்லைனா இந்த மாதிரி உரலில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு கால் கப்பு வந்து உடச்ச கல்லாக சேர்த்து நல்லா இடித்து பொடி பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு போட்டு நல்லா கலந்து வச்சிடலாம் ரொம்ப பொடி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் குற குறப்பாக பொடி பண்ணால் போதும் அதை ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஊற வச்சுருக்க கருணைக்கிழங்கு எடுத்து இந்த பொடியில் நம்ம பிரட்டி எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தவாவில் எண்ணெய் போட்டு வறுத்து எடுத்துட்டோம்னா கருணைக்கிழங்கு வறுவல் ரெடி ஆகிடும் இதே மாதிரி எல்லா கருணைக்கிழங்கையும் நம்ம வந்து இந்த பொடியில் பரட்டி எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் ரெடியாக இருக்கு தவாவில் எண்ணெய் போட்டு இந்த மாதிரி கருணைக்கிழங்கு போட்டு சுற்றியில் எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் வறுக்கணும் அப்பப்போ கொஞ்சம் திருப்பி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் தாராளமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளோட கருணைக்கிழங்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் ரசம் சாதம் வைக்கலாம் நல்லா சூப்பரான சைடிஷாக இருக்கும் சுவையான கருணை கிழங்கு வருவல் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்து சொல்லுங்கள் நன்றி